నాలుగున్నర నెలల కింద కొత్తగా పొడు పోసుకున్న తెలంగాణ రాష్ట్రానికి జరిగిన రెండు వేల పద్దెనిమిది ఎన్నికల ఫలితాలతో ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ ప్రతిష్ట ఆకాశమంత ఎత్తు ఎదిగిపోయింది తాను ముందుగా చెప్పినట్టుగానే వందకు వంద దరిదాపుల్లో అసెంబ్లీ సీట్లు టీఆర్ఎస్ పార్టీ దక్కించుకోవడం అన్నది ఎవరి అంచనాలకు అందని అద్భుత విజయం అందరూ కలిసి ఒక్కడిని ఢీ కొట్టినా ఎందరు ఎంతగా విమర్శించినా టీఆర్ఎస్ పార్టీకి కనీసం దరిదాపుల్లోకి కూడా వాళ్లు రాలేకపోయారు ఈ ఎన్నికలతో కేసీఆర్ ఒక దైవ బలుడిగా మహాభ్యోధుడిగా బాహుబలుడిగా తెలంగాణ ప్రజల దృష్టిలో ఎదిగిపోయారు తెలంగాణ ప్రజలంతా ఈ రీతిన ఘన పట్టాభిషేకాన్ని అందిస్తారని మహా మహా రాజకీయ విశ్లేషకులు కూడా ఊహించలేకపోయారు కాంగ్రెస్ టీడీపీ సిపిఐ టీజేఎస్ పార్టీలు జతకట్టి మహాకూటమిగా ఏర్పడ్డ ఆ పార్టీలన్నీ ఘోర ఓటమిని చవిచూశాయి ఐదు సంవత్సరాల తర్వాత అమ్మ సోనియా గాంధీ తెలంగాణలో అడుగు పెట్టిన సెంటిమెంట్ ఏ మాత్రం వర్కౌట్ కాలేదు రాహుల్ బాబు విమర్శలు గాలిలో కలిసిపోయాయి రేవంత్ రంకెలను ప్రజలు లక్ష్య పెట్టలేదు ఉత్తమ్ మాటలు ఉత్తుత్తి మాటలే అయ్యాయి కోదండ్ రామ్ గారికి ఇక వానప్రస్థ ఆశ్రమమే బాబు గారి డాబు మాటలు కనీసం కూకటిపల్లి ఓటర్లు కూడా ఖాతరు చేయలేదు ఎందుకు 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 ఇలా జరిగింది మహాకూటమికి ఈ ఘోర పరాభవాన్ని తెలంగాణ ప్రజలు ఎందుకు అందించారు ఎన్నికల్లో గెలుపు ఓటములు చాలా సహజం రాష్ట్రం ఆవిర్భవించిన మొదటి ఎన్నికల్లో కూడా టీఆర్ఎస్ పార్టీ ఇన్ని సీట్లు సాధించలేదంటే కేవలం ఇప్పుడు ఒకే ఒక కారణం తెలుస్తోంది అది సుస్థిర పాలన ప్రజలు ఇప్పుడు సుస్థిర పాలన కోరుకుంటున్నారు నాడు బీజేపీకి లోక్సభలో అంతటి విజయాన్ని అందించింది ఈ ప్రజలే ఓటర్ల దృక్పథంలో చాలా మార్పు వచ్చింది కులం మతం ప్రాంతం లాంటి సెంటిమెంట్లతో ఇన్నాళ్లు ఆటాడుకున్న రాజకీయ పార్టీలకు ఇప్పుడు ఓటర్లు చరమ గీతం పాడుతున్నారు గట్టిగా బుద్ధి చెప్తున్నారు రాజకీయ పార్టీలు ఇప్పటికైనా సంకుచితత్వాన్ని వదిలిపెట్టి అభివృద్ధి వైపు ప్రజల బాగోగుల వైపు ఆలోచించి ప్రగతి ప్రణాళికలు రచిస్తే అవి ఇక ముందు మనుగడ సాగిస్తాయి లేకపోతే ప్రజలు అలాంటి పార్టీలని పాతరేస్తారు భూస్థాపితం చేస్తారు టీఆర్ఎస్ పార్టీ విజయం ప్రగతి శ్రీకారం ప్రజల్లో వచ్చిన భారీ మార్పుకి అపూర్వ సంకేతం జై కేసీఆర్ జై హో కేసీఆర్